নমস্কার এখনকার প্রাইম টাইম নিউজ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি পুষ্পা আপনারা দেখছেন নিউজ বাংলা নেটওয়ার্ক সংবাদ নিবেদন করছেন ক্লাউড 99 স্প্ল্যাশ অফ এনার্জি রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সহযোগী নিবেদক আমার অঙ্গে অঙ্গে তোমার ছোঁয়া আমায় সম্পূর্ণ করেছে খবর এখন বিস্তারিত এক বৃদ্ধ লোকের হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে পালাতে কি হাতে নাতে আটক এক ছিনতাই বাজ ঘটনা ধর্মনগরের পোস্ট অফিস অফিস সংলগ্ন এলাকার জানা যায় ওই ধৃত ছিনতাই বাজের নাম বাদল দাস বাড়ি দার্জিলিং এর ইসলামপুরে বর্তমানে সে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে দিনে দুপুরে ধর্মনগর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এক বৃদ্ধ লোকের টাকা ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে হাতে নাতে আটক এক ছিনতাইবাজ পরে উত্তেজিত জনতা ছিনতাইবাজকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার দুপুর নাগাদ সুবল দেবনাথ নামে এক বৃদ্ধ লোক উত্তর হুরুয়ার বাসিন্দা ধর্মনগর স্টেট ব্যাংকে থেকে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা নিয়ে পোস্ট অফিসে যাচ্ছিলেন সেই সময় পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় বাদল দাস নামের এক ছিনতাইকারী বৃদ্ধ লোকের হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিতে তিনি চিৎকার শুরু করে ছিনতাইকারী টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় পাশের এক জনৈক দোকানদার সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ছিনতাইকারীর পেছনে ধাওয়া করেন এবং সেই ছিনতাইকারীকে হাতে নাতে আটক করে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর থানায় পরে সেখানে উত্তেজিত জনতা ছিনতাইবাজকে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয় পুলিশ তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে এই ছিনতাইকারী জানায় তার নাম বাদল দাস বয়স বত্রিশ বছর বাড়ি দার্জিলিং এর ইসলামপুরে পুলিশ ছিনতাইকারীর কাছে থেকে দুটি যন্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশের ধারণা এই যন্ত্র তালা ভাঙার কাজে ব্যবহৃত হয় বিগত বেশ কিছুদিন যাব ধর্মনগর মহকুমায় একের পর এক চুরির ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে তাই পুলিশের ধারণা এই ছিনতাইকারী বাদল দাস ধর্মনগরের এই চুরির ঘটনাগুলির সাথে জড়িত থাকতে পারে পুলিশ জানিয়েছে বাদল দাস নামে এই ছিনতাইকারীকে পুলিশ রিমান্ডে চেয়ে আদালতে সোপার্ট করা হবে আমার <laughs> দাদু এইটা দুইয়ে নাও এই কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে উনি যখন দুটে যায় তখন এই ষাট হাজার টাকা এবং ওনার কাছ থেকে থাকা আরও পাঁচ হাজার টাকা টোটাল পাঁচষট্টি হাজার টাকা নিয়ে চিনতে করে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করি এমন সময় উনি সুর সুর বলে চিন্তা করলে উপস্থিত জনতা ছেলেটাকে ধরে ফেলে পরবর্তী গেলে আমরা জানতে পারি তার অরিজিনাল বাড়ি দার্জিলিং ইসলামপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং বর্তমানে সে লামডিংয়ে থাকে আসামে লামডিংয়ে থাকে এবং এভাবে সে আরও অনেক ক্রাইম করছে তো আমরা এখন একটা কেস রেজিস্টার করতেছি 
এই সিরিজটা করার পরে গেলে আমরা তাকে রিমান্ড নেব তারপর দেখব যে সে আরও আগে কোনো ক্রাইম করেছে কিনা আমার জয়নিংয়ের আগে প্রায় মাস তিনেক আগে এরকম একটা ঘটনা তখন ঘটছিল ভদ্রলোকের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে নিয়ে যায় তো এখন পুরোটা গ্যাং আমরা যদি করতে পারবো বলে আশা করি তার কাছ থেকে তো এখানে একটা মাস্টার ক্রি এবং যে বিভিন্ন তালা ভাঙার যন্ত্র এগুলি আমরা পাই এখন একটা মোবাইলও পাওয়া যায় তো এইগুলি পরীক্ষা করে আমরা দেখবো যে এগুলি কৃষি ব্যবহার করা হয় ধর্মনগর থেকে বিকাশ ভট্টাচার্যের রিপোর্ট নিউজ বাংলা জঙ্গল থেকে উদ্ধার হলো ষাট বছরের এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ ঘটনা কৈলাশহর মহকুমার হিরাছড়া উরাং কলোনি এলাকার জানা যায় ওই মৃত ব্যক্তির নাম কালামিয়া উরাং পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে গোটা এলাকা জুড়ে বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার কালামিয়া উরাং নামে ষাট বছরের এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ কৈলাশহর মহকুমার ইরানি থানার অন্তর্গত হিরাছড়া ওরাং কলোনি চার নম্বর ওয়ার্ড এলাকার ঘটনা কালামিয়া ওরাং ও ওনার ছেলে সীতারাম ওরাং একই বাড়িতে থাকে ছেলে সীতারাম ওরাং ঘটনার দিন বাড়িতে ছিলেন না তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন ধারণা করা হচ্ছে রাতের বেলায় কালামিয়া ওরাংকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে অ্যালোপাথেরি আক্রমণ চালানো হয় পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে নিজেদের দায়িত্ব খালাস করে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কোনো পুলিশ কর্মীকে জেলা হাসপাতাল চত্বরে দেখা মেলেনি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া কারণে আটকে গেছে মৃতদেহের ময়না তদন্তের কাজ নিহতের পরিবারের মধ্যে তৈরি হয়েছে আশঙ্কা এই ষাটর্ধ কালামিয়া ওরাংকে কে বা কারা এভাবে রাতের আধারে নৃশংস ভাবে হত্যা করল তার সঠিক কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারছে না আত্মীয় স্বজন থেকে স্থানীয়রা ইরানি থানার দায় সারা মনোভাবে খুবে ফুসছে নিহতের আত্মীয় পরিজন ও স্থানীয়রা ঘটনা সম্পর্কে কালামিয়ার ভাতিজা সচিন্দ্র ওরাং জানায় ঘটনা কালকে রাতে যে কাকুরে রাস্তা কামে থেকে যাওয়ার থেকে যাওয়ার সময় তারে কাটিয়া দা দিয়া সেদাইয়া কাটিয়া মানে রাস্তা ফলাই দিছে কোন জায়গা এটা এটা কলোনি কোন কলোনি ওরা ওরাং কলা কলোনি এটা ছিল এটা তোড়া কি মনে করতেছেন কে মারছে আমি তো এগারোটার সময় আমার রাতে ফোন করছে ফোন করিয়া আমার কইছে যে এরকম এরকম আপনার কাকুর রাস্তা পড়ে আছে আমি আইয়া দেখছি কাকা পুলিশ আসলো নি পুলিশ আইছে নি হ্যাঁ পুলিশ আইছে এখন কই আছে পুলিশ বডি কই আছে বডি তো আমি দেখিনি আছে হসপিটালে কি নাম আছে কালাম ইউর কইলা শহর থেকে দেবাশিস দত্তের রিপোর্ট নিউজ বাংলা সুজুতা এবং মোজা পরে না আসায় স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদেরকে তাড়িয়ে দিলেন প্রধান শিক্ষিকা ঘটনা বিশালগড়ের দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এই ঘটনায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারা পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে সুজুতো মোজা না পরে স্কুলে আসায় তাড়িয়ে দিলেন প্রধান শিক্ষিকা সোমবার এই ঘটনা বিশালগড় স্থিত অফিস টিলা দাদু শ্রেণী বিদ্যালয়ে প্রায় দু শতাধিক পড়ুয়াকে ওই দিন ক্লাসে ঢুকতে দেননি প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জলি সরকার প্রতিবাদে বিদ্যালয়ে চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্রছাত্রীরা ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে পরিস্থিতি খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের দাবি যেহেতু তাদের মাত্র এক মাস ক্লাস বাকি আছে সেহেতু এই নিয়ম তুলে দিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ম गृहत हो छात्र प्रधान शिक्षिका के हुमक दिए अभिजोग মার্চ মাসের তিন তারিখ গার্জিয়ান মিটিং এ রেজুলেশন এসে 
स्कूलशु एक निर्दिष्ट कर एक क्षेत्र अनेक दिन छात्र जेहतु कीनते असुविधा अनेक दिन तरह टाइम दी डिसिप्लिन बैक कर तुखना पंद्रह दिन जब डेली प्रेयर कर दी एक तारीखर पर तुम्हारा आईले क्यों बैक कर स्कूल के लिए तबु आज का दुई तारीख ता मैक्सिमाम अने के पैसे एत दिन क्यों पड़तना जो अनेक इच्छा कर पड़े ना आज का अनाउंसमेंटर पर आज का किसगुल जूता बुरी जाए विशेषकर बड़ो क्लस तरा पड़ता तरा पड़तना फैशनेबल जूता बुरा स्कूल आई आज के अंदर कैसे तुम रात जाओगा जरा सुखा इतने पर स्कूल शू ता कल के कतदिन आगे मीटिंग कर मार्च मास तारीख प्राय सब छात्र छात्री मालदा कलेज गेट सामने प्रदर्शन कर बेतन बृद्धि दावी अवस्थान विक्षोभ पश्चिम बंग कलेज कैजुअल कर्मी समिति सोमवार मालदा कलेज गेटे अवस्थान विक्षोभ देखान कैजुअल कर्मी सोमवार सकाल एगारोटा थे संगठन सदस्य मालदा कलेज गेटर सामने विक्षोभ अवस्थान करें वेतन बृद्धि सह बे कैकटी दाबी तुले आंदोलन सामिल हन ता सकाल रि पर्त परिश्रम करें क्योंकि दीर्घद एक ही वेतने क्या कर चले तई तारा सोमवार मालदा कलेज गेटर सामने विक्षोभ अवस्थान सामिल हन वेतन बृद्धिर दबी सह कैकटी दाबी नहीं संगठन सदस्य आंदोलन सामिल हन सारा राज्य जो तो कलेज आई समस्त कलेज जख स्थायी कर्मचारी बंद हो जा समय विभिन्न कलेजे जो गवर्निंग बडी थे से गवर्निंग बडी द्वारा नियोजित ये अस्थायी कर्मचारी नियोग कौ दो हज़ार टाक कौ पाँच हज़ार टाकार बनीमय आज के सकाल दसटा थे विल छा सतटा आठटा अब्दि आज के अस्थायी कर्मचारी क्या कराना है किंतु ये अस्थायी कर्मचारी ना आज को सरकार स्वीकृति ना आज को वेतन परिकाठाम ना आज क्या निश्चयता आज के बहुवार माननीय मुख्यमंत्री दफ्तरे जान शिक्षामंत्री के जान विकास भवनों हमें अभिजान कर गत छब्बीस जून थे तीन दिन अवस्थान कर्मसूची विकास भवने को तक हमारे को सारा पाई शिक्षामंत्री हमारे आश्वास दिए अपनारा यूनियनगत भावे गोटा कलेज की सामारी आज हमारे दिन हमारा जथसाध्य चेष्टा कर समस्त कलेजे एक डेटा तैरि कर शिक्षामंत्री का दीते जाए डेटा शिक्षामंत्री नीते टाल बहाना कर फले आज के राज्य कमिटी डाके सारा राज्य जुड़े आज के समस्त कलेज अचल कर देवर जो आज धर्म घर डे आज के बुझे दीते चाहिए अस्थायी कलेज कर्मचारी छाड़ा आज के कलेज अचल आज के मालदा कलेजे कथा बी मालदा कलेजे आज के उन्नीसखाना डिपार्टमेंट चलते तरह से पीजी आ बीसिए डिपार्टमेंट आज डिस्टैंट एडुकेशन आज है डिपार्टमेंट आज अस्थायी कलेज कलेज मेरे लगे आज के लाइब्रेर दूजन मात्र लाइब्रेरी आज है पार्मान्ट बाकी चौदह जन अस्थायी कर्मचारी बर्धमान समस्त अस्थायी कर्मचारी चला जिओग्राफी डिपार्टमेंटे अस्थायी कर्मचारी बोटानी डिपार्टमेंट जुलजी डिपार्टमेंट एक अस्थायी कर्मचारी नाई आज के अस्थायी कर्मचारी डिपार्टमेंट चला आज के अस्थायी कर्मचारी डिपार्टमेंट तला मेरा जाए तो पूरे कलेज क्षमता नहीं मालदा कलेज डिपार्टमेंट चाली ने मालदा प्रतिनिधि रिपोर्ट निज़ बांगला बैद्युतिकरण नाम दुर्नीतर अभिजोग उठल गोपी किषान नाम एक प्राइट कम्पान बिुदे घटना आसाम बारुई ग्राम एलिक ग्रामीण एलिकार बैद्युतिकरण नाम दायित्वप्राप्त कोम्पानी और एक ठिकदार व्यापक दुर्नीति सरकार एकदि के सबका साथ है सबका विकास और दुर्नीतिमुक्त भारत गढ़ार स्वप्न देखा और अन्दि के दुष्ट दालाल चक्र सूझ पे तर असत उद्देश्य चरितार्थ कर सरकार उद्देश्य छो ग्रामे गरीब लोकर घर आलोकित करा कितु किसु दुष्ट दालाल हाथे क्या समझे देवर फले क्च तो दूर कथा उल्टे जनगणर अधिकार टाक नहीं हरिल्लुट दी 
উল্লেখ গ্রামীণ এলাকার বৈদ্যুতিকরণের দায়িত্ব পেয়েছিল গুপি কিষাণ নামের একটি প্রাইভেট কোম্পানি বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট হয় যে কোম্পানিটি করিমগঞ্জে জেলার কিছু কুখ্যাত দালালদের উক্ত কাজটির দায়িত্ব প্রদান করে এবং আরও অভিযোগ হল বিদ্যুতিকরণের নামে গুপি কিষাণ কোম্পানি ওই ছদ্মবেশী তথাকথিত ঠিকাদার অসাধু লোকদের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাজ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে এইভাবে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভার মইনা জিপির বহু গরিব মানুষের কাছ থেকে উক্ত দালাল চক্রের জনৈক এক ব্যক্তি অর্থ আদায় করছে বলে ওই এলাকার মানুষের অভিযোগ অভিযোগকারিণীগণ মূলত বারুই গ্রাম জেলা পরিষদের অন্তর্গত মইনা জিপির হাঁপানি ও মদন দীঘির পার গ্রামের লোক অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে স্বাধীনতা তিয়াত্তর বছর পরও বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত ওই এলাকার মানুষ নতুন সরকারের তৎপরতায় জনগণ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে যে এবার হয়তো তাদের গ্রাম বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হবে কিন্তু তাদের এই স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন বানিয়ে ফেলে ওই দালাল রূপী শয়তানরা যদিও মানুষের বহুদিনের সেই আশা সরকার পূরণ করার জন্য সৌভাগ্য বিদ্যুতিকরণ প্রকল্পের অধীন বৈদ্যুতিকরণের কাজ শুরু হয়েছিল মইনার জিপিতে উল্লেখ্য কাজটির দায়িত্ব পেয়েছিল গুপি কিষাণ কোম্পানির ঠিকাদার আজিজ আহমেদ মিঠন দায়িত্ব পেয়ে সে প্রথমে কাজ শুরু করে কাজ শুরু করার পর মানুষের কাজ থেকে বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দেখে সে গ্রামের মানুষের কাছ থেকে সর্বমোট ছাব্বিশ হাজার টাকা আদায় করে গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন ঠিকাদার আজিজ আহমেদ মিঠুন টাকা আদায় করে অতি সামান্য কাজ করে সেখান থেকে চম্পট দেয় এলাকার জনগণ বলেন ঠিকাদার আজিজ আহমেদ মিঠুন যেভাবে তাদেরকে টাকা দেওয়ার কথা বলেছিল সেইভাবে তারা টাকা দিয়েছেন অথচ টাকা নেওয়ার পরে ঠিকাদার আজিজ আহমেদ মিঠুন বলে বিদ্যুতের খুঁটিগুলো আনতে হবে অন্যত্র থেকে যা সে আনতে অক্ষম তারপর গ্রামের মানুষদের উক্ত ঠিকাদার বলে মইনা থেকে খুঁটিগুলো আনতে বলে তার দায়িত্ব শেষ করে গ্রামের মানুষ নিরুপায় হয়ে খুঁটিগুলো ট্রেকার দিয়ে নিয়ে আসলে তারপর খুঁটিগুলো ঠিকাদার গ্রামের মানুষের সাহায্যে মাটিতে গর্ত করে পোতা সহ বেশিরভাগ কাজ গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় করেছে যেটুকুই কাজ ঠিকাদার আজিজ আহমেদ মিঠুন করেছে তার পুরোপুরি তার মর্জি মাফিক করেছে কোনো সরকারি নিয়ম নীতির ধার ধারে নিষে অনেকটা খুঁটি কিছুদিন গ্রামে রাখা ছিল কিন্তু হঠাৎই একদিন গ্রামবাসীদের অজান্তে ঠিকাদার আজিজ আহমেদ মিঠুন ওই খুঁটিগুলো উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং তারপর উক্ত মিঠুনের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ভিডিও गालीगालज कर जनगण खबर पे आटक करें बारुई ग्राम पुलिस वाच पोस्ट समझे दें এখানে জনগণ এই চুরির জন্য গুপি কিষাণ কোম্পানি ওই ঠিকাদারকে সমানভাবে দায়ী করেছেন একটি ঘটনাই প্রমাণ করছে কিরকম দুর্নীতির জালে আবদ্ধ বিভিন্ন বিভাগ সহ ঠিকাদারেরা জনগণ এর সঠিক তদন্ত সহ দোষীদের শাস্তি যান ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারীগণ হলেন আব্দুল মনি শরীফ উদ্দিন সিরাজ উদ্দিন আনোয়ার হোসেন মুসার আহমেদ প্রমুখ ছুটিয়েছি <laughs> शस्ती अनुरोध कर আমরা ওই যে ওখানে যে সরকারতে গিয়ে স্যাংশন হয়েছে খাজ একটা ওর পরে কন্ট্রাক্টারে কইছে মানে সরকারতে গিয়ে স্যাংশন হয়েছে ওই লোক হ্যাঁ কইছে তার একটা পয়সা লাগবে তার দেবার লাগিয়া কন্ট্রাক্টারের নাম কন্ট্রাক্টারের নাম হইলো আজিজ নাম আজিজুর রহমান মিঠু হ্যাঁ তারপরে আমরা কইছে কোটিও গুন থানিয়া আনার লাগি আমরা আমরা গাড়ি টেটকার লাগাইয়া থানিয়া কোটিও গুন আনাইছি আনানির পরে হইলো কুটির বাড়া উলাইতে আমরা দিছি 
আর হইছে যে কুটিও কোন গাড়িতে সময় আমরা সাদ দিতাম আমরা সাদ সাদ দিছি আমরা দেওয়ার পরে কুটি গাড়ার সময় তার মানুষ আসলে আমরা হইছে লাগবে সাদ দিতাম দিছি দিয়া কুটিও কোন গাড়িছে আর হঠাৎ আওয়ার পরে এলটি কুটি ওলা হইছে মানে ফসা দিয়া আমরা আমরা আনতাম এটা হ্যাঁ আনতে পারতো না পরে আমরা আমরা ফিরিয়া পারতো না আনছি আমরা কুটি আমি ওখানে রাখছি আমরা কুটি গুন এখনো আছে কুটি ওইলে খামো লাগে না ফসা মানে আমরা হ্যাঁ নিশে গিয়ে টাকা বারো হাজার আর আমরা আরো কুটি টানা নিতে পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার টাকা লাইন খরচ হয়ে গেছে আর ওখানে পর্যন্ত আবো কাজ ওইসে না বারোই গ্রাম থেকে শম্ভু দাস চৌধুরীর রিপোর্ট নিউজ বাংলা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন অলঙ্কারে প্রস্ফুটিত হয় নারীর সৌন্দর্য আর ধর্মনগরে আধুনিক রুচি সম্মত স্বর্ণালঙ্কারের চির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান রাজন জুয়েলার্স যেখানে রয়েছে বাইশ ক্যারেট কেডিয়াম যুক্ত হলমার্ক গহনা যেমন নেকলেস চেইন চুর বালা মান্তাসা আংটি এবং শাখা বাঁধানো ইত্যাদির বিপুল সম্ভার তাছাড়া রয়েছে বিয়ের গহনার অদ্বিতীয় কালেকশন পাশাপাশি আপনার যে কোনো পুরনো গহনার বদলে নতুন হলমার্ক গহনা নেবার সুযোগ তাই এখন সোনার গহনা মানে রাজন জুয়েলার্স বিবেকানন্দ রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা সবার সাদর আমন্ত্রণ রইল ধর্মনগরে এবার অত্যাধুনিক সাজে সেজে উঠল রংমহল বিবাহ ভবন অ্যান্ড কনফারেন্স হল এখানে বিবাহ অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক কাজে অত্যাধুনিক ও রুচিসম্মত সব ধরনের সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে কনফারেন্স হল এবং গাড়ি পার্কিংয়ের বিশেষ সুবিধা রয়েছে আমাদের রংমহলে আমাদের ঠিকানা থানা রোড ধর্মনগর উত্তর ত্রিপুরা যোগাযোগ এইট ফিরে এলাম বিরতির পর অবৈধভাবে বালু সংগ্রহের অভিযোগে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করল এলাকাবাসী ঘটনা আসামের কাছার জেলার উদারবন থানার চন্ডীঘাট বাগানের মধুরা নদীর আসামের কাছার জেলার ওধারবন্দে থানার অন্তর্গত চন্ডীঘাট চা বাগানের সাহেবঘাট থেকে দু কিলোমিটার দূরত্ব থেকে অবৈধভাবে বালু সংগ্রহের অভিযোগ এনে কাছারের জেলা শাসকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করলেন এলাকার বাসিন্দারা স্মারকপত্রের প্রতিলিপি রাজ্যের বনমন্ত্রী জেলা বন বিভাগের আধিকারিক বন বিভাগের উদ্ধারবন্ধ কার্যালয়ের আধিকারিক উদ্ধারবন্ধ সার্কেল অফিসারের কাছে পাঠানো হয়েছে সোমবার পানগ্রাম ঘুঙ্গুরবন্ধের কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দারা জেলা শাসকের কার্যালয়ে গিয়ে স্মারকপত্র প্রদান করার পর দেবনাথ পাণ্ডে অশোক গোস্বামী আলতাফ হোসেন জিতু কুমার মনোজ কুমার কৃষ্ণ কুমার ভর উজ্জ্বল পাণ্ডে আবুল হোসেনরা জানান মধুরা বালু মহাল ইউনিট ওয়ানের সীমা হচ্ছে নাকাটি নালা পর্যন্ত কিন্তু বালুর মহালদার সরকারের অনুমতি ছাড়া নাকাটি নালা অতিক্রম করে প্রায় দু কিলোমিটার ভেতর থেকে প্রতিদিন অবৈধভাবে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গাড়ি বালু পাচার করা হচ্ছে তাছাড়া সাহেবঘাট থেকে যে বালু সংগ্রহ করা হচ্ছে তাও মধুরা বালু মহাল ইউনিট ওয়ানের অধীনে পড়ে না সাহেবঘাট থেকেও প্রতিদিন চল্লিশ পঞ্চাশ গাড়ি বালু সম্পূর্ণ অবৈধভাবে পাচার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয় মধুরা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু পাচারের ফলে নদীর তীর ভেঙে পার্শ্ববর্তী গ্রাম ধ্বংস হওয়া সহ শুকনা মরশুমে নদীর জল ব্যবহারে অযোগ্য হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় তারা আরো বলেন এবছরে জানুয়ারি মাসে কাছাড়ের জেলা শাসক সহ প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে স্মারকপত্র প্রদান করেছিলেন তারা পরবর্তীতে কয়েক মাস অবৈধ বালু পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিগত কয়েকদিন থেকে ফের অবৈধভাবে বালু পাচার শুরু হয়েছে মধুরা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু পাচার বন্ধ করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তারা পানগ্রাম যেটা মধুরা বালির মহাল এই মহালটা মধুরা নদী নাটকিনালা থেকে টিকলমুখ পর্যন্ত সীমানা কিন্তু বিগত মহাল লইয়া আওয়ার পরে তনে দেখা যাইতেছে বালুর মহালর নাটকিনালার উপরে থাকি প্রায় এক দেড় কিলোমিটার উপরে থাকিয়া যেটার নাম হইল সাহেবঘাট এবং কালিগ্রাম ফাতর কুয়ারের সংলগ্ন জায়গার থেকে প্রতিদিন চল্লিশ পঞ্চাশ গাড়ি বালু যা এটা সম্পূর্ণ অবৈধভাবে এটা হইল মহালোর বাইরে এরিয়াটা তো আমরা এখানের কিছু মানুষে বালু কালেকশন করে তারা বালুটা বিশেষভাবে নেওয়া হয় না কিন্তু মহালোর বাইরে যেটা বালু এই জায়গার তো প্রতিদিন বালু নেওয়া হয় আমরা একটা কমপ্লেন করছিলাম আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে 
चीफ मिनिस्टर महाशय प्रसिपाल सी एफ कन्सार्भेटर अफ फरेस्ट पानबाजार गुवाहाटी एवं फरेस्ट डिविशनल अफिसार शिलचर कमप्लेन करसल गत जानुरि एक जानुरि दुहजार उन्नीस सने एर पर देखा गया है मोलर बहराटा बंद हो रहा है जेटा ना किनलार ऊपर अवैध भाव जेटा तेना बाली नवा यहाँ बंद हो गए जे सीबी दिख चतुर्दे डेन मारिया बंद कर देखा जाए विगत कैक दिन तुने आबार की बालू ने प्राखंड बीस दिन तुने आबार की मोलर बहरा तेना बाली नवा इटा इनकोरि कर लगे आबारों कमप्लेन कर अच्छा इटा अपना खान ना बुझला नाटकिलार पर्त महाल आ मुजिबुर सर थे समय बसलम एक नयार षोलो इंग तारीखे और आर टी आई रिपोर्ट देवा पचिस छह हजार षोलो इंगरेजी ते तक देखते मधुरा नदी जेटा मोहाल होता मोहाल हईल मोहाल निर्दिष्ट एक सीमा आ मोहाल एक नम्बर मधुरा नदी और नाटकिनला संयोग स्थल हईते मधुरा नदी और टिकलमुख संयोग स्थल पर्त देखा जाते से नाटकिनला तो प्राय कलोमीटर भेतने बालू ना होते आर टी आई रिपोर्टे होते हमें होते जेटा सरकार कागज देवा फरेस्ट अफिस तो ये कागजे होते सम्पूर्ण अवैध भाव बालू ना तई इटा तदंत करिया जो तक व्यवस्था नवर लगिया हमारा फरेस्टर का अनुरोध रखी जैसे सरकार राजस्व आसे और अवैध व्यवसाटा बंद है इतना अभिजुक शिलचर प्रतिनिधि रिपोर्ट निज बांगला जमियाते उलामाई हिंदर उद्योगे मालदार सूजापुर उलुम मद्रासा प्रांगणे अनुष्ठित हल शांति और एकता सम्मेलन यह सम्मेलने उपस्थित छे जमियाते उलामाई हिंदर राज्य सभापति सिद्दिकुल्लाह चौधरी सूजापुरे जमियाते उलामाए हिंदर उद्योगे मालदार सूजापुर उलुम मद्रासा प्रांगणे अनुष्ठित हल शांति और एकता सम्मेलन देश के बर्तमान परिस्थिति एगारो दफा गृहीत प्रस्ताव ही छो यह सम्मेलन आलोचनार विषय सम्प्रति दिल्ली केंद्रीय कमिटी से एगारो दफा प्रस्ताव गृहीत है से ही प्रस्ताव नहीं बक्तव्य बो रखें उपस्थित बक्तारा उपस्थित छे जमियाते उलामाए हिंदर राज्य सभापति सिद्दिकुल्लाह चौधरी कलकता हाईकोर्ट अवसरप्राप्त विचारपति नूरे आलम चौधरी बौद्धधर्म गुरु अरुण जत्ते भिक्कु विश्वकोष परिषद सम्पादक पार्थ सेंगुप्त रेड रोड इमाम फजलुर रहमान मालदा जिला सम्पादक हाफिज नजरुल इसलम सह अन्य व्यक्तिबर्ग शांति और एकता विषय बक्तव्य रखें उपस्थित बक्तारा बक्तव्य रखते गए संगठन राज्य सभापति माओलाना सिद्दिकुल्लाह चौधरी धर्म नामे राजनीति भारतवर्षे धर्मनिरपेक्ष नष्ट कर चेष्टा करजेपी एर बिुदे सकल के रुखे दाड़ान बार्ता दें आसाम एनआरसी इस्यू नहीं केंद्र क्षमत दल बिुदे तीव्र समालोचना करें धर्म और राष्ट्रवाद नामे जो विभाजन तैर चेष्टा हो समालोचना करें मालदा प्रतनिधि रिपोर्ट निज़ बांगला महिला आईनी भाव सचेतन कर लक्ष्य सोमवार महिला कमिशन उद्योगे सोमवार दिनव्यापी आईनी सचेतनता शिविर शुरू होटालिया डी ब्लके शिविर उद्बोधन करें राज्य महिला कमिशन चेयरपार्सन बर्णाली गोस्मी राज्य महिला कमिशन उद्योगे काटालिया आरडी ब्लक कन्फारेंस हले शुरू हो दिन व्यापी आईनी सचेतनता शिविर यह शिविर उद्बोधन करें राज्य महिला कमिशन चेयरपार्सन बर्णाली गोस्मी महिला कमिशन सदस्य मौसुमी दास और आति जमातिया आईनी शिविर उपस्थित छे एक सत्कार महिला कमिशन चेयरपार्सन बर्णाली गोस्मी जान राज्य महिला क्यों आईनी विषय सहायता पे पर आईनी सचेतनता शिविर आयोजन आजकल शिविर महिला ये आईनी सचेतनतार मूल उद्देश्य हमारे राज्य महिला क्यों निजे विभिन्न समस्या आईनी सहायता क्यों पे तरह पूर्ण रूप महिला तुले देवर जो सेमिनारे व्यवस्था करजस्व प्रतिनिधि रिपोर्ट निज़ बांगला
ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের ডাকে আগামী 5 সেপ্টেম্বর 26 ঘন্টার কৈলাসহর বন্ধ পিছিয়ে আগামী 12 সেপ্টেম্বর হবে সোমবার জেলা কংগ্রেস ভবনে এই কথা জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান আগামী 5 তারিখ কৈলাসহর জেলা কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে সাতবা দাবিয়াদের লক্ষ্যে আমরা 24 ঘন্টার বন আহ্বান করেছিলাম কৈলাসহরে পানি পানিচুটি বাজার গণেশ পূজা কমিটির তরফ থেকে জেলা কংগ্রেস কমিটির কাছে লিখিতভাবে তো ওনারা আবেদন জানিয়েছেন যে আমরা যাতে এই ভবনটা পিছিয়ে দিয়ে আট তারিখের পরে যাতে আমরা ভবনটা করি যাতে পূজার কোনো বিঘ্নিত না করি আমরা ওনাদের এই আহ্বানের সাড়া দিয়ে জেলা কংগ্রেস কমিটির সবার সিদ্ধান্ত ক্রমে আমরা এই ভবন আগামী বারো তারিখে আমরা চব্বিশ ঘন্টার ভবন আহ্বান করেছি এবং এগারো তারিখে কৈলাসরে আমরা একটা বৃহত্তর সমাবেশ সংগঠিত করব এই সাধ্য বাধা বিয়ে দেয় এখনকার মতো প্রাইম টাইম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ বাংলার পর্দায়